So, ngayong umaga, i-remind na naman tayo ng turo na magbibigay sa atin kaalaman para malagay tayo sa sitwasyon ng katahimikan sa puso, katahimikan sa isipan, kaligayahan sa puso, at kaligayahan natin talaga. May isang ano, saintly person, si Saint Rabuda. Kausap, kausap niya si King Nimi. Ang sabi niya, lahat tayo na nandito sa mundo na to, naghahanap tayo ng kaligayahan, naghahanap tayo ng sitwasyon na kaaya-aya o walang problema para mas madali. Pero dahil may katawan tayo, nasa lo, itong katawan natin na konektado sa mga pagbabago at mga bagay na nagbibigay sa atin ng pangamba, hindi lang pangamba. Karamihan sa atin ay laging Takot araw-araw. Takot tayo na harapin yung katotohanan. Naaalis tayo sa katawan. At kung titignan natin yung sarili natin, ano pala yung panangga natin? Kumbaga sa Bisaya, unsay atong panagang. Diba? Kahapon, Nandun ako sa, kasi may, may ginawa kami sa CDO sa Cagayan. Pagpunta mo sa mall, lahat ng tao, lahat nakamas. Kung titignan nyo, bakit ko konti yung mga tao sa mall? Ano yung kinakatakutan ng lahat? Ang kinakatakutan, Kinocover natin yung mukha natin. Tatakot tayong ma-infect ng sakit, ng virus. Dahil nakatumbok yun na pwede kang umalis sa kautawan o pinakamadaling salita, mamamatay ka. Yun lang naman yun eh. Ngayon ang tanong natin lahat sa sarili natin, what is death? At hindi lang yon. bakit kailangan natin ma-experience sa puso natin, sa pananaw natin, yung kahindik-hindik at kinakatakutan natin, harapin, na hindi naman natin talaga pwedeng takasan. Alam nyo, diniscribe o hinalimbawa na Nasa loob tayo ng isang lumagalaggab, nasusunog na jungle o lasang. Nasa loob tayo. At do sa jungle na yon, lahat anxiety. Gustong makatakas. Lahat kayo na nandito, kung titignan nyo, pwedeng relax yung damit, relax na relax kayo, bagong ligo, bagong toothbrush, Mabango yung hininga, relax, o iba, na, naantok. Pero kung titignan nyo, kalmado nga ba talaga ako sa puso ko? Hindi. Kaya isang halimbawa yung sinabi ko, bakit 
lahat ng mga tao doon ay majority, nakamas. Ano kinakatakutan nila? Para mas madali, natatakot lahat, ma-infect, magkasakit, at mamatay. So ang tanong natin, bakit kailangan mamatay tayo? At bakit takot na takot tayo na yung harapin, yung katotohanan, na yung katawan pala natin ay punong-puno ng pagdurusa? Misery is caused by the body and the mind. Yung body natin, vulnerable masyado. Ibig sabihin nun, hindi yung sinasabi nila na pinapakita sa ad na pag uminom ka ng isang bagay, kagaya ng ano yung iniinom nila parate? Cobra, Red Bull, Samurai, di ba? One, two, three. Diba? Parang hindi tayo tatamaan niyan. Pero yung 1, 2, 3, nandiyan naman parate. Anytime. So sabi ni Sage Prabuda kay Maharaj Nimi, isang malaking ilusyon na kung yung pundasyon natin ng kaligayahan, proteksyon, ay konektado lang sa pag-aaruga sa katawan natin. Dahil kaakibat, kadugtong, lahat ng bagay na sakit, pangamba, ay konektado sa katawan. Kagaya ngayon, buong mundo nagpapanik. Anong kinakatakutan na lahat? Hindi naman si King Kong na malaki. Maliit na maliit lang. Na pag nahawakan mo, lalo na yung mga bata na ginagawa nila dinidilaan parati nila yung kamay nila o kaya nagdedede karamihan kasi mas matanda na yung katawan ganun pa rin eh nakagat yung kuko yung yung virus na to hindi naman airborne yung virus na yan pag yung isang tao inubo <coughs> tumulo doon o kaya yung laway niya nandoon umalis ikaw na hawakan mo. Tapos, ginawa mo, ginano mo sa mata mo, papasok yun sa pores ng ano mo. So ngayon, bigla na lang may lagnat ka, inuubo ka, ang sakit na mga buto mo, at pag dumaan ka dun sa laser na mga security guard, bakit? Basi saan ka pumunta? Lagi kang gaganunin. Diba? Para bang, uy, sama na. Yung laser na ginagamit nila, dapat yun, mga one meter, gano'n. Pero ang gagawin sa inyo ng mga security guard, idikit sa ulo nyo. Eh, mayroon kayong virus. Pag dikit sa ulo nyo, pag dinikit sa isa, pag gano'n niya, oh, pasok na naman. Kalat ng kalat ng kalat ang kamatayan. So, diniscribe dito ni Sage Prabuda kay Maharaj Nimi. It is an illusion, sabi niya, to think that there is real, eternal happiness in this world. Because this world is a place of misery. It's simply illusion. At kung tayo, ignorante, hindi ignorante na tagabundok, di ba? Ay, tagabukid na, hindi ko ignorante tayo sa katotohanan, kung sino tayo, wala tayong kaalaman sa siyensya, sa turo, na tinuturo sa atin, ng Diyos, ng saintly person, kung sino talaga tayo, din ang laking problema natin. Napansin ba nyo, sa umaga, bakit nagja-jogging yung mga tao? May tumatagbo. Takbo ng takbo. Bakit siya tumatagbo? Walang umahabol sa kanya. Ano yung tinatakbuhan niya? Sabi ng doktor, pag hindi ka nag-jogging, naglakad, tepok ka. 
high blood. Yeah. Hindi lang yun. Yung cardiac arrest. Karamihan na mga kaibigan ko rito na nandito ako 50 years ago, 40 years ago. Wala na. Lahat nakikita ko sila nagja-jogging dyan eh, naglalakad. Pero time and tide waits for no man. Pag dumating ang panahon, aalis ka. So itong mundo na to, dinescribe sa scripture. Para ka nasa loob ng jungle na nasusunog. Saan ka pupunta? Kaya maski nakaupo kayo rito, dahil nag identify tayo, kala natin tayo yung katawan, tayo yung isipan. Pwede nakaupo ka rito, pero ang gulo ng isipan mo. Ano-ano yung nakikita mo sa isipan mo? Para ka nanonood ng TV, di ba? Kung minsan may palabas na, bati man na kayo. Pero ito, hindi mo matakasan. Nagbino, labas ang labas sa isipan mo. Kaya yung mga dito nakaupo, Mabuang nako, mabuang nako. Wala mang problema. Nakalingkod ka lang man. Pero makita nyo, mabuang nako. O kaya, yung isipan niya, wala rito. Nasaan si Pedrito? Hindi ko siya makita. Nakaupo kayo rito, baka tumingin siya sa iba. At mawala yung minamahal ko. Nakaupo ka lang dito, ha? Tapos nakaupo ka ngayon, inisip mo, maganda na ba yung hairdo ko? Di ba? Naplancha na ba? Yung kilay ko, nadagdagan ko ba na gumano na? May mga kumikintab kaya. Naglagay na kaya ako na maraming pabango na pag dumana ako napapalingon si Pedrito. Nakaupo lang kayo, pero yung isipan nyo, puno-puno ng worries. Yung misery caused by the body and the mind, hindi nyo matatakasan yun. Hindi tayo pwedeng umalis sa nasusunog na kagubatan. Pero may solusyon. Ang solusyon ay ang kaalaman kung sino talaga tayo. At ang isang solusyon ay ang kaligayahan na hindi pala dapat mawalay sa atin. Yung puso natin, yung pag-ibig natin, walang makaka, wala nun dahil hindi mawawala yung pagmamahal sa atin. At magmahal, maghanap ng kaibigan. Kaya lang, dahil sa ilusyon, naging ignorante tayo, wala at hindi tayo naturuan, o kung naturuan man tayo, hindi importante sa atin. Mas importante sa atin, doon sa gubat na lumagalagablab, doon tayo. So, Sabi ni Lord Krishna, Our eternal friend is God, Lord Krishna, Goranga. Sabi niya, We must seek wisdom coming from God, coming from the saintly person and apply that in our lives. Number one, to be able to understand our true identity and aka panit hindi pwedeng oh spirit soul ako spirit soul ako we must experience what we should really experience that is a connection with our heart with our life and be sheltered in this transcendental world of nitai gore of krishna through the holy names the descending method that will purify our heart Kasi nakaupo kayo nga rin rito. Naghahanap lagi ng peace. Peace. Pero yung peace, very elusive. Yung peace, hindi. Maraming nagbebenta dyan. Ng ano, lagi nyo naririnig. Ng tut, 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 tut. Di ba? Pero yung peacefulness of the heart and happiness of the heart, that this jungle that is burning, you're not touched. There is a process that is being given to us by the saintly person to enter a world that is transcendental, coming down from God, the holy names, non-different from God. Kaya kung titignan nyo, misery is caused by the body and the mind, you become a witness. And when you enter that world, 
while you're in this body or as it goes on, you will always be experiencing this relief. Anong pinaka-relief ng burning forest? Tubig. Pag umulan, ah, save na tayo. Anong pinaka-relief ng mga farmers na na-drought na, sa mani, wala mang yung bunga at ano, patay na. Patay na tani. Di ba? Pag umulan, lahat masaya. So Lord Krishna is like the rain cloud. He comes as the holy names to soothe our hearts from this misery. This wisdom of your true identity that you are not the body. This wisdom that you are eternally the loving child of God and to engage in his loving service to please him is the foundation of the teachings of Lord Jesus Christ. Ngayon, malapit na Semana Santa. Pero lahat tayo, maaga yung puwasa natin. Wala pa yung Semana Santa, puwasa na lahat kasi lahat ang saya tin eh. Uy, kaibigan ko sa Amerika, sabi niya, <coughs> wala naman bugas diri. Mahal na kaayo. nag lahat. Wala na toilet paper diri sa Hawaii. Nahurot ang toilet paper. Pero kung titignan mo, bakit toilet paper ba ang kasagutan? Sa problema natin? Kasi lahat tayo, yung relief na gusto natin ay konektado lang sa katawan natin. Eh yung katawan natin, kadugtong nito ay kamatayan. Hindi kayo pwedeng tumakas dyan. Kaya yung kata tayo na na-expose dito sa mundo na to, sa burning jungle na to, at yung paghahanap natin ng security ay wala talagang pundasyon kasi lahat ng bagay ay nagbabago. Pa, paano nyo masasabi yun? Tignan na lang nyo yung mga artista sa telenovela. Halos makita nyo dati, 40 years ago, nako, sila yung mga sikat. Pero pag tingin nyo ngayon, buwi pa ba na? Buwi pa pala siya? Parang akala ko pantay na yung paa niya. Di ba? Amoy lupa naman yan siya si... Di ba? Sabi nga ng kaibigan ko, kinsa na tawa na? 102 years old naman siguro na siya. Namatay. So titignan nyo, Ganon kalakas ang ilusyon dahil natabunan tayo ng napaka laking ilusyon kasi nga dahil sa pananaw natin nakalimutan natin kung sino tayo at nandito tayo ngayon lahat tayo gusto maging hari the king of nothing Koboy, nawala namang kabayo. So yun ang problema natin. We're trying to be controllers and trying to enjoy our senses thinking it will give me happiness. And then, it has covered our true identity in understanding that I'm not the controller. Kasi nga, yung ilusyon, kailangan may ilusyon ka eh, alam mo. Para gawin mo yung gusto mo na hindi sundin na mahalin ang Diyos. Ikaw ang Diyos eh. Lahat ng bagay, I, me, mine, it's all about you. Pero ngayon, yung miseries na kadugtong na nakaakibat sa atin, Miseries caused by the body and the mind. Miseries caused by other living entities. Miseries caused by mother nature. <coughs> kung titignan nyo, ay coronavirus, pero tignan na lang nyo kung ilan nyo namamatay sa AIDS. Ten years ago sa Philippines, mayroong 800 plus full-blown AIDS. Accounted pa lang yun ha. Hindi pa na-account yung na-contaminate nila na hindi nagre-report sa Department of Health dahil natatakot na 
Ah, nana ace, dilita mo dool sa iyo, oy. Di ba? Bakit si, bakit yung basketball player na talagang napakagaling nung nagkaroon siya ng AIDS, wala nang gusto, ah, kung mudula na, di ta mudula. Di ba? Bakit? Malay mo, paghapak niya sa'yo, may sugat siya, paghapak, nasugatan ka, yung dugo niya na may AIDS, virus, na tama sa'yo. Kilala niyo naman yung person na yan, di ba? Isa siyang sikat NBA player. Pero ngayon, hindi siya pwede maglaro doon. Kasi pag maglaro siya sa korte, pag dribble niya, lahat nakatingin lang. Shoot that ball. Nga naman walay kisay mo duol sa ako. Walay mo black, walay lamig magdula. Walay mo sipa sa ako, walay mo anak sa ako. Nga naman. Hadlok tanan sa iya. Kasi it's connected with you're gonna lose something that is very precious to you. This miserable body. So this human form of life is very important. Because with this human form of life, you can ask this question, Who am I? Sino ako? Ba't ako nandito? Ano ang kamatayan? At ano ang dapat mong gawin pag hinarap ko na yung sarili ko? Pumasok sa pinto na yan. Am I holding something? May dala-dala ba akong bag? Hawak kamay pa ba yung mga kalaro ko sa sanduko ba yan na ano? Di ba? Hawak kamay pa ba yung mga kaibigan ko na nasaan sila? Iiwan mo, pati katawan mo. At nag-iisa ka. At alam mo, mas higano ka, katigas, kayabang. Ah, di na ako kailangan na. Somewhere along the line, makikita nyo, pag nag-iisa kayo, wala pala kayong pundasyon sa kaligayahan. Bakit natin gustong makita yung sunset? Kasi gusto natin ma-experience yung kagandahan ng kalmado. Bakit lahat nag-o-offer ng Uy, dahilayan, dahilayan, dahilayan. Punta tayo doon dahil malamig. Gusto natin ng relief. Pero yung katawan natin, mas anong gusto natin ng relief? Ay kadugtong ng misery. Kaya, <coughs> sabi ni Lord Krishna, nagbigay siya sa atin, last time, we're very fortunate to meet our spiritual master, Jagad Guru. Simply by Seeing Him, you're given this greatest opportunity. Eternally, ah, somewhere along the line, sa buhay natin, you'll go back to Krishna. Pero ang sabi ni Shila Prabhupada, why not do it now? Why wait? Why not dedicate our lives into entering that world of experiencing this transcendental experience? of real eternal happiness. Longing for God. Dito, hindi naman natin nilolong yung tanungin natin sa, am I really longing for God? Am I really wanting to be His friend? Unya na lang na, pagka humanatanan. Diba? Sabi ni Lord Krishna, ito sabi niya sa atin, even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. <coughs> Akala natin, laki na ng problema ng natin kasi yung mga sakit na yan. The perfect example is Pralad Maharaj. Pralad Maharaj, nagbigay siya ng pinakamagandang halimbawa na hindi siya apektado. Kasi nga, Yung katawan niya, nasa katawang bata siya, 5 years old. 5 years old, matanda na si, ilang taon na to si Aridas. O kaya, 5 years old yung mga nursery. Pero dahil may spiritual master siya, si Narada Muni, at nakinig siya, he is blessed by the spiritual master. He is protected by Krishna, the dear most friend of Lord Krishna. Kaya mas anong gawin ng demon father niya? Alam nyo, si, kilala nyo si Ranya Kashipu, di ba? Si Ranya Kashipu, bago siya dumating sa, uni, sa, sa ano na to, environment dito, yung mga stars, may mga bad sign. Yung stars na uhulog. Yung mga buntis na kukunan. At ang tumatahol ay mga, hindi yung manok, kundi yung mga 
bad omen, yung mga wolf, yung mga aso, tumatahol. At nung lumabas si Rania Kashipo dito, mayroon siyang anak na bata, na maliit, kasing laki ni Haridas. At gusto niyang patayin. Imagine mo, patayin. Eh si Rania Kashipo, ang hiningi niya sa kay Lord Brahma ay hindi siya dapat Unang hiningi niya ay buhay na walang hanggan sa katawan. Sabi ni Lord Brahma, papano ko ibibigay sa iyo yung bagay na hindi ako mismo ay wala? Aalis din ako sa planeta, sa universe na to. Kaya hiningi na lang niya, hindi siya pwedeng patayin ng sino man tao, sino man hayop. Hindi siya pwedeng patayin mas si anong armas. Hindi siya pwedeng patayin sa lupa, sa hangin, sa dagat. Hindi siya pwedeng patayin sa loob ng bahay at sa labas ng bahay. Walang sino man pwedeng pumatay sa kanya, tao man, hayop, insekto o kobe. Wala. Si Pralad gusto niya patayin. Pero si Pralad, sa puso niya, Sa isipan niya, mahal na mahal niya yung papa niya. At yung meditation niya araw-araw ay chanting ng Holy Names. Kaya nung bata pa si Pralad, sabi niya sa mga kasama niya, ka-eskwela niya, kasi may eskwelahan sila eh. Mga teacher nila, mga demon, Hiranya Kashipu School, hindi madana mo ana. Pinadala siya sa Hiranya Kashipu University. Ang tinuturo doon ay materialismo. para maging demonyo, kagaya ng tatay niya, para maging magaling na politiko, para makontrol ang mundo, ang universe. Eh hindi interesado si Pralad. Sabi ni Pralad, nung kasama niya yung mga bata niya, kas kaibigan niya, sabi niya, laro tayo ng laro, ba't hindi tayo mag -chan? Sabi ng mga kasama niya, Pralad, bata pa man ta, dula lang ta. Sabi niya, Habang wala pa tayong problema, carefree tayo, let's chant the holy names. Kasi pag dumating tayo sa age ng 11, 12, yung interest nyo iba na, you'll be thinking of young boys and young girls. Yun na yung attraction nyo. And then, pagtagal, you get married. You work because you have children for the upkeep of your body and your domain. Then after that, Masyado nang komplikado yung buhay. Let's chant now while we're care carefree. So ang point ko rito, si Krishna, ang saintly person, he's telling us that we must enter that dimension of life looking for an eternal friend who will be there, looking for eternal happiness that all of us can be in a situation wherein we are not touched by this moving world, although we are experiencing sa buhay natin the pain. Kasi natural. Mag, ano? Habang tumatagal, you experience changes of the body. Yung ipin nyo, masi anong toothbrush nyo ng shining ano na close-up na Colgate smile. Mauhulog yan pagdating na nyo ng Umabot man yung katawan nyo ng, nasa katawan kayo ng 130. Yung ipin nyo mahulog na. Yung buhok nyo na lagi nyong inaano, ginagawa, pinaplansya. Wala na yan. May AIDS na kayo. Hair banishing, HIV. So yun yung sitwasyon. So lahat ng bagay na yan points to this miserable world. Kaya, there is a choice. Pinapakita sa atin yung mundo. Kaya si Lord Krishna, si Pralat Maharaj, pinakita nila how to enter that world by meditating upon our true identity and experiencing this wisdom and applying it in our lives. That is the message. Kaya nga, sabi ni Jesus, What does a man profit if you gain the whole world 
and loses your soul, your life, God. You lose this opportunity to be in this human form, to inquire and apply the teachings of the saintly person, to become free from this suffering. So yun yung message, yun yung transcendental message ni Lord Krishna. Even though we are very sinful, if we take shelter of this boat of transcendence, enter the world of the holy names of God, then we can become free from this burning house, burning forest. Kasi ano mga solusyon nila lahat sa burning forest ng death? Wala. Isil yung lugar. Di ba? Walang pupunta, wala lalabas. Hanapin lahat ang may may ano, may sakit na yon, yung virus na yon. So lahat tayo anxiety. Meron ka ba? Meron ka ba? Meron ka ba? Hindi lang yon. Lahat kayo matatakot kasi dati nung nagkaroon na dito ng SARS, yung kaibigan ko positive. Hinuli sila. Nilagay sila sa isang lugar, quarantine. Nandun sila almost one month. Wala makalapit sa kanila. Eh, vegetarian siya. Wala nagdadala ng pagkain sa kanya. At wala lumalapit. So what greatest experience Pralad Maharaj is showing us? While the force of material nature, the pain, na gustong i-implik sa kanya, he's simply chanting the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He's able to enter a world that is not touched by this miserable world. But it is an experiential experience na all of us can experience provided we apply and understand this wisdom. So hopefully, to those who are interested, yung intelligent, yung matalino, ah, should apply these teachings in their lives. We're so blessed to meet our Guru Dev, and he's telling us, chant the holy names. Every time you meet him, he sings the holy names. That is coming from God Himself, none different from God. Everything here will crumble. Ibig sabihin, iiwan yung lahat. Sa una, yung shelter nyo as a baby, pag dede sa mami nyo. Pag dagal yung baby roll, di ba? Pag laki na, makikita nyo bakit may kantang anak. Di ba? Nang isilang ka sa mundong ito, laki ng tuwa ng nanay mo. Di ba? Tinitig ng kaaraw-araw. Di ba? Pagtagal, nagbago. Iba na yung interest ng bata. Di ba? Laki ng tuwa ng nanay mo, ng tatay mo. Pero ngayon, natutuwa kaya yung tatay nyo, sa kananay nyo, sa inyo. <laughs> At kung titignan nyo yung nangyayari, nakakatuwa ba? Nakakatakot? Hindi na natin kailangan pumunta sa manood ng mga horror movies. Zombie 1, Zombie 2, Apocalypse. Di ba? Lahat na ginagawa, pati in chick, may Zombie 1, Zombie 2 na rin sila. Di ba? At ano yung relief na gusto natin? Yung mga pag ganong ganon na koreano. Diba? Pag ganong ganon yung buhok, iba-ibang kulay. At lahat nakatingin sa atin, sumasayo na. <laughs> wow! Lami ka, you show, mag-ana-ana. Ang mata mag-ana. Diba? <laughs> Will it give you real relief in the face of this adversity? Of death, disease, old age. Asa tapayingon. But Krishna is telling us, in this age of quarrel and confusion, the holy names will protect you. I will protect you. 
If you simply enter that boat of transcendental world of devotional service by chanting the holy names, you can get out of this burning forest or burning jungle. You can get out of this ocean of misery. Pero, unsamana, no. niwa. There is a saying, the taste of the pudding is in the eating. Kung halimbawa, may dala ako ritong cake, uh, devil's cake, puro chocolate, kaya lang mayroong strawberry. Sabihin ko, lami kaya ni. Yeah. Tanaw, pakita ko sa inyo. Unsa man na, sir? Diba? Nga naman itong na. Nga naman na naamurag yelo-yelo. Diba? Unsa na? Sabihin ko, hey, lami kaya ni. Diba? Chocolate, may strawberry, coco sugar, tilawa. Yan, de. Diba? So, the taste of the pudding is in the eating. If you look at history ng lahat ng saintly person na naging successful, Pralad Maharaj, Maharaj Pariksit, Lord Jesus Christ, they are all successful. Ano yung success nila? They are protected by God Himself. They are able to enter the association of God. Pero tayo, gusto nating association yung kuru, 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 kuru. Ay, lami, kaya na sila magkanta. Asa pa kayo lang mga kanta. Murag, nga naman, pirmi sila mo kanta. Sila lamang, di ba? Di ba? At pupunta sa Pilipinas. Di ba? Mahal kayong bayat. Pero kailangan mag-save ta para pag-abot sa mga koreani kiti-kiti. Doon tayo. Di ba? Open your eyes. Be with wisdom by listening and adhering and following the saintly person. Or else, as what Maharaj Nimi heard from Saint Prabuddha, death is imminent. Suffering is always there. Get out of that world. Enter the world of Krishna. Go back home to Krishna. So Haribol Namaste. I should enter the world of Lord Krishna. Okay, let's stand. Okay, let's stand. Chaitanya Nichananda Gohari Chaitanya Nichananda Everybody see Chaitanya Nichananda Gorhari Chaitanya Nichananda Gorhari Arvad Nichananda Gorhari Chaitanya 